Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de communication, de culture digitale, éventuellement aussi de voyage d'art, parce que tout ça c'est de la communication. Tout ça c'est comment est-ce que les êtres humains produisent des choses belles, les formalisent et communiquent ensemble avec. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne et c'est aussi pour ça que je suis passionnée par le tarot de Marseille qui est un merveilleux outil de communication entre mon intérieur et l'extérieur, entre toi et moi à travers peut-être ces vidéos euh, et puis aussi c'est un outil symbolique très intéressant comme beaucoup des éléments de... qui nous entourent, on se rend pas toujours compte de la profondeur des messages qu'on reçoit et avec le tarot on peut pas y échapper il y a vraiment une, une multidimensionnalité de l'expérience avec le tarot qui fait qu'on touche autant au psychologique que euh, au, à l'instinctif euh, à tout ce qui est de notre matérialité physique de notre incarnation dans le corps hein, de, de, de notre de ce qui agite nos hormones de ce qui agite notre manière de réagir dans le monde et puis aussi notre dimension intellectuelle, tout ce qu'on est capable de concevoir, d'imaginer, de designer dans la vie, mais de rêver aussi. Et c'est très important cette dimension onirique, cette dimension qui ouvre sur des perspectives plus larges que celles qui est notre vie quotidienne. Et c'est ça aussi que le tarot invite à aller explorer, euh, d'où l'importance du langage symbolique qui est contenu dans chacune des cartes. Alors, le, le, mon beau projet, tu le sais, euh, si tu as vu l'interview que j'ai faite avec Isabelle Rose, et je vais mettre le lien sous cette vidéo si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mon beau projet a pris une couleur tout à fait nouvelle euh, en ce début 2019, puisque cette vidéo, là maintenant, est enregistrée en février 2019. Euh, j'ai décidé d'arrêter de, de tourner autour... Euh, autour de mon nombril, et puis euh, de, de enfin exprimer qui je suis, ce que j'aime, euh, oser, euh, comme le dit Isabelle Rose, oser être qui je suis publiquement. Et c'est vrai que c'était un véritable coming out, exactement comme euh, un coming out euh, euh, de son identité de genre ou de son identité sexuelle, enfin, il y a vraiment ce, ce, cet aspect-là de quelque chose qui était caché, contenu à l'intérieur de moi, et que je peux enfin exprimer au grand jour, il y a... Il y, a, il y a peu de temps en fait, hein, puisque ça date de début janvier où j'ai pris conscience que je voulais vraiment mettre le tarot au centre de ma vie professionnelle parce que ça fait partie de moi depuis des années. Cet, cet outil euh, de lecture symbolique euh, qui, qui, qui m'accompagne euh, depuis plus de 15 ans, euh, je le tenais un peu à distance, je m'en méfie un petit peu, j'étais pas, pas très à l'aise pour en parler. Même si, quand j'avais l'occasion de, de l'évoquer, une amie m'a rappelé que je le faisais toujours avec beaucoup de feu et, et d'intensité. C'est quelque chose que je tenais toujours quand même loin de moi. Et, et début janvier, c'est devenu insupportable de me couper autant de quelque chose d'important dans ma vie. Je ne sais pas ce qui est important dans ta vie pour toi, euh, et tu as peut-être fait ce chemin de reconnecter à cette importance-là, et de le réintégrer dans ta vie, et alors tu peux comprendre... Euh, ce que ça a donné chez moi, <rire> ça a donné un grand soulagement, euh, une grande, euh, comment dire, une grande euh, tranquillité dans la vie aussi, et puis ça a clarifié les relations avec l'extérieur, parce que faire des lectures de tarot professionnellement, euh, c'est très clivant, c'est quelque chose qui, qui peut vraiment repousser profondément quelqu'un. C'est quelque chose qui peut lui faire très peur. C'est quelque chose qui peut être ridiculisé. Donc l'impact est assez fort. Et puis, à l'opposé, euh, ça peut être terriblement attirant. Ça peut être le bon moment pour la personne euh, bah, de rentrer en contact avec cette, euh, cet outil d'introspection. Il peut y avoir une question brûlante qui apparaît dans la vie d'une personne et, et, elle, et elle est vraiment attirée donc, par par la, la réponse que le, le, le langage symbolique du tarot peut apporter. Et, et, et donc là, il y a un attrait très très fort pour, euh, pour aller chercher ce dialogue avec le tarot que, que je propose. Donc. Et, et, et il peut y avoir même jusqu'à des gens qui sont comme moi, qui sont en amour complet avec ce langage symbolique, avec ces images, avec cette, cette énergie particulière du tarot. Donc euh, aujourd'hui, ce que je propose, 
c'est des lectures de tarot de Marseille, donc c'est très spécifique, hein, c'est ce tarot-là que je te montre, des lectures du tarot de Marseille pour les entrepreneurs, euh, pour les gens qui ont donc un beau projet à mener au monde, que ce soit, puisque c'est le cas, hein, souvent des projets d'entreprise, mais ça peut être aussi des projets collectifs, ça peut être des projets personnels qui vont avoir une implication dans ta vie professionnelle aussi, parce que tout est lié. Bon, je ne refuse pas, bien entendu, euh, une, question une question personnelle. Si quelqu'un vient avec une question personnelle, d'ordre familial, euh, naturellement, c'est intéressant aussi d'aborder le tarot avec ça. Mais vraiment, ma grande passion, euh, c'est d'accompagner les gens qui ont des beaux projets, euh, de pouvoir leur permettre de découvrir un, un éclairage nouveau sur leur projet. Et certainement, avec le, le tarot, on va aller chercher ce qui, en, en soi, nous fait agir dans le monde. Et essayer, c'est pas essayer parce que le tarot, il est très précis. Et décoder, aller décoder un langage qui est le langage de notre intérieur, de manière à pouvoir ensuite faire une traduction vers l'extérieur et qu'on puisse en parler euh, au monde, en parler à l'extérieur. Donc ça, c'est tout le projet de, de, mon, de ma proposition, hein. euh, lecture du tarot de Marseille pour les entrepreneurs, c'est ça. Et, et c'est encore dur pour moi d'en parler, c'est encore pas évident parce que, parce que euh, tu, tu le sais comme moi, il y a des, ce que j'appelle les pia pia pia, hein. tous les juges intérieurs, tous ces, tous ces personnages que j'ai construits et que j'ai nourris pendant des années qui me disaient qu'il fallait être quelqu'un de... Euh, socialement euh, posé, identifiable, facilement cernable. Et là, avec le tarot, je rentre dans le grand monde euh, du symbolisme et dans le grand monde presque, on va dire, de la... C'est presque de la fantaisie, mais au sens euh, premier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fantastique, euh, hors de proportion, hors de contrôle. Et, et, et on ne peut pas cerner ça, on ne peut pas le contrôler. Je ne peux pas dire je suis boulanger. <rire> je ne peux pas me dire cartomancienne, ça ne me parle pas non plus. Franchement, je ne me sens pas reliée à, à la divination non plus. C'est très particulier d'inventer son propre métier. Euh, C'est très particulier d'inventer sa propre manière de lire les tarots. Et c'est pourtant ce que je me propose de faire. Et ça me remplit de joie. Euh, pour l'instant, ça a permis d'avoir de très belles relations avec beaucoup d'entrepreneurs de, et, et de les aider. Donc ça, c'est aussi une grande source de satisfaction pour moi. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension inquiétante aussi dans le fait de faire enfin ce que j'aime et que ce, ce que j'aime ne soit pas quelque chose qui soit facile à cerner. Voilà où j'en suis aujourd'hui, je voulais juste faire un, voilà, ce point avec toi parce que mon beau projet est en train de prendre naturellement un, un chemin radicalement nouveau par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai faites, même si c'est toujours moi, même si c'est toujours avec un regard euh, culturel, on va dire, euh, sur, les, sur les événements et sur, sur ce que je traverse. J'aime bien voir le contexte, les tenants et les aboutissants de tout ce que je fais, de tout ce que je traverse, y compris un voyage, y compris une visite culturelle, y compris un réseau social, y compris une manière de communiquer professionnellement. Tout ça, pour moi, ça fait partie d'une culture. Et, et j'aborde le tarot de la même manière. Donc c'était nécessaire peut-être pour moi de faire un point maintenant, de t'expliquer dans quelle ben, nouveauté j'évolue aujourd'hui, euh, la partager avec toi. Euh, et puis te présenter donc euh, euh, mon, mon outil de travail désormais qui est donc ce sublime superbe tarot de Marseille restauré par euh, Jodorowsky et Camointe c'est celui que j'utilise euh, je te dis on grandit ensemble on reste en contact abonne toi à la chaîne si la proposition t'intéresse on se retrouve très vite pour euh, de nouvelles vidéos je continue à présenter des arcanes et puis aussi des vidéos un petit peu plus travaillées que je suis en train de préparer euh, sur des, des sujets qui ont à voir avec le tarot, avec la vie, avec les beaux projets. Je t'embrasse. Ciao.